வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கக்கூடிய இரண்டு பறவை இனங்களை பத்தி தான் இந்த வீடியோ வழியா பார்க்க போறோம் முதலாவது பறவையோட பேரு காக் ஆஃப் தி ராக் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பறவை பெரு நாட்டோட தேசிய பறவை அப்படிங்கிற அந்தஸ்தை பெற்றிருக்கு சவுத் அமெரிக்காவை தங்களோட தாயகமா கொண்ட ஒரு பறவை இனம் தான் இது இது தவிர வெனிசுலா புலிவியா ஈக்குவடர் போன்ற நாடுகளோட அடர்ந்த காடுகள்ல இந்த பறவைகளை பார்க்க முடியும் பனிரெண்டு இன்ச் உடல் நீளம் கொண்டவை இருநூற்றி முப்பது கிராம் உடல் எடை கொண்டவை இந்த பறவை இனத்திலையும் கூட ஆண் பறவைகள் தான் ரொம்ப ரொம்ப பிரைட்டான கலர்ல இருக்கு பெண் பறவைகள் கொஞ்சம் டல்லான ஷேட்ல இருக்கும் உலகின் மிக மிக வண்ணமயமான பறவைகள் அப்படிங்கிற பட்டியலையும் மிக மிக அழகான பறவைகள் அப்படிங்கிற பட்டியலையும் இந்த பறவைகள் நிச்சயமா இடம்பெறும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரைட்டான ஒரு ஆரஞ்சு கலர் ரொம்ப பிரைட்டான ரெட் கலர்ல இருக்கக்கூடியது தான் இந்த காக் ஆஃப் தி ராக் அப்படிங்கிற பேர்டு இதோட தலைப்பகுதியில் அரை வட்ட வடிவில் நிலா அமைந்த மாதிரி ஒரு கிரீடா மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கு இது பாக்குறதுக்கு வித்தியாசமான ஒரு தோற்றத்துல இருக்கு ஆனா தொட்டு பார்க்கும் போது ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரொம்ப பஞ்சு மாதிரி மெத்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது இந்த பறவையோட தோற்றத்தை கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது கொழுமையான உடல் வாக்கு கொண்டது கொஞ்சம் குண்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதோட உடல் மட்டுமே ஆரஞ்சு கலர் கிடையாது இதோட கால்கள் கூட ஆரஞ்ச் கலர்ல தான் இருக்கு இதுல இரண்டு இனங்கள் இருக்கு ஒண்ணு ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கிறது இன்னொன்னு ரெட் கலர்ல இருக்கிறது அந்த மாதிரி இந்த பறவை வந்து ரொம்பவே கூச்சு சுபாவம் கொண்டது இதனால்தான் இது வந்து அடர்ந்த காடுகள்ல காணப்படுது அதுக்காக இந்த பறவைகளை வெளியே எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது வீடுகள்ல வளர்க்குறாங்க விலைக்கு வாங்கி வளர்க்குறாங்க சோ இது வந்து பிடிச்சிட்டு வந்து விலைக்கு கூட சேல்ஸ் பண்றாங்க இந்த பறவைகளை பொதுவாக இந்த காக் ஆஃப் தி ராக் பறவைகள் தரையிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான அடிகள் உயரத்தில் தான் வாழக்கூடியது உயரமான மரங்கள் உயரமான மலைப்பகுதிகளில் வாழக்கூடியது மலைகளில் தங்களுக்கான கூடையும் கட்டுது பெண் பறவைகள் தான் கூடு கட்டுது இதோட கூடு சரியான ஒரு கப் ஷேப்பில் இருக்கு இந்த கூட்டுக்கு கோட்டிங் கொடுக்கணும் வார்னிஷ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னோட உமிழ் நிறையே இது பயன்படுத்துது உமிழ் நேர கொண்டு அதுக்கு வந்து வார்னிஷ் கொடுத்து அதை பாதுகாக்குது ரெண்டு முட்டைகள் இடும் இதை வந்து இருபத்தைந்து நாட்கள்ல இருந்து இருபத்தெட்டு நாட்கள்ல பொறித்து எடுக்கும் இந்த பறவைகள் அடர்ந்த காடுகள்ல இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால பாக்குறதே ரொம்ப அரிதான நிகழ்வு கண்ணில் படுறதே ரொம்ப அரிதானது தான் ஆனாலும் இது வந்து தனித்தனியா இருக்கக்கூடியது தனித்தனியாக தான் அந்த பறவைகள் காணப்படும் எப்போவாவது மூணு பேர் இல்லை நாலு பேர் கொண்ட ஒரு சிறிய குழுவா இருக்கலாம் மற்றபடி இது வந்து தனித்தனியா இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை பழங்கள் தான் இதோட பிரதானமான உணவா இருக்கு இது தவிர சில நேரங்கள்ல பூச்சிகள் புழுக்கள் அதுக்கப்புறம் பல்லி இதெல்லாம் கூட இது சாப்பிடுது இந்த பறவைகள் அடர்ந்த காடுகள்ல இருக்கிறதுனால எந்த எண்ணிக்கையில இருக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற எண்ணிக்கை யாருக்குமே தெரியறது இல்லை ஸோ இதை கணக்கெடுக்க முடியல அப்படிதான் சொல்லணும் சரியான எண்ணிக்கை என்ன அப்படிங்கிறது தெரிய வரல என்ன ஒரு பிரைட்டான வண்ணங்களை கொண்ட பறவை அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ரொம்ப பிரைட்டான கலரோட பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கிறது தான் காக் ஆஃப் தி ராக் பேர்டு அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போற பறவையோட பேரு த்ரீ வால்டட் பெல் பேர்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பறவை மத்திய அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்காவை தங்களோட தாயகமா கொண்ட ஒரு பறவை இனத்தை சார்ந்தது இந்த பறவையோட தலைப்பகுதி மற்றும் தொண்டை பகுதி எல்லாமே வெண்மை நிறத்திலும் மற்ற உடல் பாகங்கள் பிரவுன் நிறத்திலையும் காணப்படுது பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்கலாம் இதோட வாய் பகுதிகள்ல இருந்து மூன்று தொங்குற மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே ஆண் பறவைகள் தான் பெண் பறவைகள் ஆலிவ் நிற இறகுகளை கொண்டிருக்கு பறவைகளுக்கு முகத்துல தாடி இருக்குமா அப்படின்னா இல்ல ஆனா இந்த பறவைகளுக்கு முகத்துல தாடி இருக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பே காணப்படுது மூன்று தொங்கல் மாதிரி ஒரு அமைப்பு அதோட அழகு பகுதிகள்ல இருந்து தொடங்குது இது வந்து தோல் தான் தோல் தான் அந்த மாதிரி தொங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பா வருது இந்த பறவைகள்லயே நான்கு இனங்கள் காணப்படுது பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கக்கூடியது தான் இந்த வால்டட் பெல் பேர்ட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப பயங்கரமான சத்தத்தை எழுப்பக்கூடியது இதோட ஒலி வந்து பயங்கரமா இருக்கும் ஒரு பெரிய சத்தத்தை எழுப்பக்கூடிய திறன் வந்து இந்த பறவைகளுக்கு இருக்கு இந்த பறவைகளை பார்க்கறது கடினமானது தான் காடுகள்ல இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஆனால் இதோட குரலை வந்து நம்மளால ஈஸியாக கேட்க முடியும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கடினம் அப்படிங்கிறதுனால இது ஒரு ரகசிய பறவை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ரொம்ப கூச்ச சுபாவம் கொண்டது மனிதர்களோட கண்கள்ல படாம ரொம்ப தூரத்துல இருக்கக்கூடியது தான் அந்த பறவை பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு உயிரினம் அப்படிங்கிற பட்டியல்ல தான் இது இருக்கு ஸோ குறைவான எண்ணிக்கையில இருக்கக்கூடியது எந்த பறவைக்கும் இல்லாத வகையில இதோட குரல் வளம் அப்படிங்கிறது பயங்கரமா இருக்கு ரொம்ப பயங்கரமான சத்தத்தை எழுப்பக்கூடியது இது வந்து ஒரு காலிங் பெல் மாதிரியே இருக்கும் பெல் மாதிரியே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பறவைக்கு வால்டட் பெல் பேர்ட் அப்படிங்கிற பேரும் இருக்கு இந்த பறவையோட சத்தம் இந்த மாதிரி